हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2020 रिक्वायरमेंट प्लस आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प करेगा जी हाँ फ्रेंड्स जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा नहीं बहुत कुछ पता होगा लेकिन आपने वीडियो जो इसीलिए ओपन किया होगा कि जो भर्ती आने से पहले जो नियमावली में चेंजेस हुए हैं तो क्या आपके सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो की आपके लिए ही हमने स्पेशल प्रोवाइड की है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक के उम्मीद करते हैं तो चलिए लेट्स से अब देखो आ, आपके बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर जो आपका क्राइटेरिया है वो कितने का रहेगा आपको पता होगा कि पर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है जैसे कि पहले मतलब अदर्स जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके पर सब्जेक्ट में मार्क्स उतना नहीं लाना होता है लेकिन इस जो आपका यूपीएसआई है इसमें आपको जो है पर सब्जेक्ट में पैंतीस परसेंट या फिर पचास परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है जैसे कि फ्रेंड्स प्रीवियस जो आपका वैकेंसी था उसमें आपका जो है हर सब्जेक्ट में पचास परसेंट लाना अनिवार्य था अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज होंगे जैसे पिछली बार क्या हुआ था जिनका मान लो साढ़े तीन सौ नंबर ठीक है मान लो साढ़े तीन सौ नंबर थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन जिनका ओनली तीन सौ नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया अब आप ये सोच रहे हुए कि ऐसा कैसे तो फ्रेंड्स हम आपके यहाँ साफ साफ बता दें अगर आपने जनरल हिंदी मान लो आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने चालीस क्वेश्चन में से ठीक है मान लो सौ मार्क्स के होते हैं तो आपने इसमें जो है आपने नब्बे नंबर का क्वेश्चन कर लिया ठीक है आप ये मान के चलो और जो आपका रीजनिंग हो या फिर मैथ है उसमें आपने चालीस नंबर का ही क्वेश्चन किया तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ये पेपर हल करोगे सॉल्व करोगे तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो है आपका हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथ प्लस मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है ना उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है मतलब कि हिंदी में 50 परसेंट या फिर 35 परसेंट अब देखो 35 या 50 परसेंट का ये क्या मैटर है तो प्रीवियस वीडियो में जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था पर सब्जेक्ट वो 50 परसेंट था लेकिन आपको पता होगा एक ई आर्टिकल के माध्यम से आया कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए पर सब्जेक्ट का वो 35 परसेंट रखा जाए ठीक है अब देखो यहाँ एक बात और आ जाती है और देखो नियमावली जो आपकी है तो ये जरूर हुआ है कि आपकी जो नियमावली में चेंजेस हुए हैं तो आपके क्राइटेरिया को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं कि आपकी जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स होगी वो पर सब्जेक्ट पैंतीस परसेंट होगी और हो सकता है कि फ्रेंड्स आपका जो नेगेटिव मार्किंग हो इस बारी से लागू कर दिया जाए क्योंकि देखो जब पचास का आपका क्राइटेरिया था जो प्रीवियस भर्ती थी तो उसमें आपका मतलब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन हो सकता है जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है नई भर्ती आने वाली है तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी जो है शो हो और ये आपको मतलब जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है लेकिन अभी देखो लग तो यही रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पैंतीस परसेंट होने वाले हैं और देख सकते हैं आपको ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना होगा आपको ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखो सबसे ज्यादा आपको मूल विधि एंड संविधान यानी कि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको ज्यादा फोकस करने हो, करना होगा जीके में यानी कि जनरल अवेयरनेस में क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हो कि चौबीस नंबर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है और अदर जो भी आ, मतलब है सामान्य गया वो आपका सोलह नंबर का पूछा आ, मतलब चौबीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ आपके जनरल नॉलेज के सोलह क्वेश्चन तो आपको ज्यादा फोकस जो है आपको लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान पर करना होगा क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं और इसी में उनका नंबर कम आ जाता है इस वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इसलिए फ्रेंड्स हम अभी से आपको सजेस्ट करते हैं और हाँ हम जल्दी आपको इसी चैनल से कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ठीक है हम प्रोवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स 
अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से मतलब आप तैयारी कर तो फ्रेंड्स आपके ये चार सब्जेक्ट हो गए और आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हम आपको अभी बता देंगे फर्स्ट है आपका जनरल हिंदी और सेकेंड है आपका लो प्लस कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज एंड थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो होता है यानी कि मैथ और फोर्थ है आपका जो है आपका रीजनिंग ठीक है तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या जो है आपको अच्छे से रीड करना होगा ताकि आपका जो यू का सपना है वो पूरा हो सके तो चलिए लेट से अब देखो फ्रेंड्स आपको हिंदी में क्या पढ़ना होगा आपको ये भी जानना चाहिए जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो हिंदी जिसमें आपको सामान्य हिंदी पूछे सामान्य हिंदी दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश का प्रश्नोत्तर पत्र लेखन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र तार कार्यालय आदेश मतलब ये सारा जो भी उपसर्ग एवं प्रत्यय परिवाची विलोम वाक्यांश एक शब्द तद्भव तस्तम वर्तनी वाक्य शुद्धि अलंकार समाज लोकोक्तिया एवं मुहावरे और हिंदी निबंध में आपके क्या पूछे जाते हैं साहित्य एवं संस्कृति सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी कृषि उद्योग व व्यापार तो फ्रेंड्स अगर आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर या फिर ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मतलब हिंदी के 40 क्वेश्चन हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन मैथ के आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है पूरा आपका क्वेश्चन एक होगा जो की आपको दो घंटे का टाइम दिया जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो अब देखो मूल विधि एवं संविधान ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है देख सकते हैं भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान आपको पूछेगा और उसका उद्देश्य मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्य संसदीय व्यवस्था केंद्रीय एवं प्रदेश सरकारों का निर्माण उनके अधिकारों का निर्धारण कानून बनाने का अधिकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं सिमहाए सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया रीट व्यवस्था संवैधानिक अनुसूची और राष्ट्रीयता मतलब जो भी आपके संविधान प्लस कानून में आता है ये वैसे तो एक दूसरे के फर्ज पर ही है तो आपको क्या कैसे मतलब जो भी पढ़ना होगा हम आपको बता देंगे इस चैनल से ठीक है और जो इम्पोर्टेंट नोट्स है पढ़ाते तो सभी हैं लेकिन फ्रेंड्स जो नोट्स होता है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत सारा सब्जेक्ट आपको अभी कवर करना है और फ्रेंड्स पास होना है तो आपको अच्छे से और पूरी मतलब जो है बारीकी से और बेसिक से पढ़नी होगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हमें उसके बारे में पता तो होता है लेकिन ये पता नहीं होता कि मतलब यही होता है ठीक है तो कंफ्यूज हो जाते हैं अब देख सकते हो नेक्स्ट आपका है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसमें मतलब मैथ मैथ में आपके देख सकते हो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति सिंप्लीफिकेशन यानी कि सर्डिकल डेमिशन जो डेमिशन एंड फ्रैक्शन मतलब कि दशमलव और भिन्न उसके बाद से आपके जो भी महत्व समाप्त वर्तम एवं लघु समाप्त वर्तक जो भी फैक्टर ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई रेशियो एंड प्रोपरेशन मतलब ये सभी अनुपात और समुपात परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट यानी कि छूट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज पार्टनरशिप में यानी कि भागीदारी औसत टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस यूज टू यूज ऑफ टेबल्स ऑफ ग्रुप यानी कि साड़ी और ग्राफ का प्रयोग मैंसुरेशन मतलब कि आप देख सकते हो जो भी आ, आपके मैथ का टॉपिक है मतलब सारे में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद से मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब कि लॉजिकल तार्किक आरेख सैम्बुल्स रिलेशनशिप इंटर्नशिप मतलब संकेतीकरण मतलब जो भी आपके जैसे अदर एग्जाम में जो भी आपके रीजनिंग मैथ में पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं इसमें भी बस हाँ थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है क्योंकि ये यू पी का एग्जाम है ठीक है डीपली क्या है मतलब थोड़ा घुमा कर जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका जो भी सब्जेक्ट है यही रहने वाला है ठीक है तो बस आपको अच्छे से तैयारी करना है 
और देखो आपका यहाँ रीजनिंग का भी एक बार देख लो मानसिक अभिरुचि परीक्षा एंड बुद्धि लब्धि जो कि आपका रीजनिंग है और इसमें आपका यही पूछा जाता है आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है तो बाकी सब आपका यही सिलेबस है इससे अलग कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स तो बस आप इसे अच्छे से क्लियर करो इन टॉपिक्स को क्योंकि अभी टाइम है अभी तो आपकी जो भी मान लो वैकेंसी आने वाली है ठीक है तो अभी देरी हो रही है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस की वजह से जो भी भर्तियां हैं उसमें देरी लग रही है तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है आप अच्छे से तैयारी करो आपकी जो भी सीटें हैं पाँच हजार छः सौ तेईस वो जल्द से जल्द आएगी तो आप अच्छे से तैयारी करो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी और अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग